Hallo, was kann ich denn heute für Sie tun? Hallo, und zwar ähm, brauche ich Hilfe für meine Hausarbeit. Ich schreibe zum Thema ähm, Aphasie und kenne mich damit ähm, und habe in der Bibliothek nicht so viel dazu gefunden und wollte fragen, ob Sie mir vielleicht da weiterhelfen können, wo ich noch Literatur zu finden könnte. Mhm. Haben Sie schon mal mit Datenbanken probiert? Nee, gar nicht. Was, was ist das? Wie komme ich da ran? Ähm, Datenbanken bieten Ihnen eine sehr gute, komfortable Möglichkeit, nach Zeitschriften aufsetzen zu suchen. Ganz egal, in welchen Zeitschrift die erschienen sind. Für Ihr Thema könnte ich mir vorstellen, dass PubMed eine gute Datenbank wäre. Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen das einmal kurz. Ja, auf jeden Fall. Wie heißt die PubMed? Mhm. Okay. Sie können nach Datenbanken auch bei uns im Katalog suchen. Mhm. Und dann ist es gleich hier die erste Datenbank. Sie sehen jetzt, hier ist ein grüner Punkt. Das heißt, ähm, jeder hat Zugriff auf diese Datenbank, kann da drin recherchieren. Ich würde Ihnen empfehlen, trotzdem gleich Ihren VPN-Client ähm, anzuschalten, weil Sie nämlich dann auch auf viele Aufsätze, die Sie dort finden werden, zugreifen können. Okay. Sie folgen einfach den Links. Falls hier beim Zugriff irgendwas nicht funktioniert, nutzen Sie bitte den kleinen Link darunter. Da öffnet sich ein Kontaktformular, dass wir Bescheid wissen, da geht was nicht und äh, wir korrigieren das dann. Sollte aber jetzt hier bei Zugriff funktionieren. Und so sieht das dann aus. Schon sind Sie drin in PubMed. Okay, und wie recherchiere ich da? Also ich sehe da gerade den, den Suchschlitz, aber wie funktioniert die? Sie haben sich für Ihre Suche ja bestimmt ein paar Suchbegriffe vorab überlegt, worum es gehen soll thematisch. Das können Sie jetzt in dieser einfachen Suche einfach eingeben. Denken Sie bei PubMed bitte dran, das ist eine englischsprachige Datenbank, da sind überwiegend englische Aufsätze drin, also suchen Sie nicht nach Aphasie, sondern nach Aphasia. Okay. Und schon sucht er los. Sie sehen, über diese einfache, ganz grobe Suche haben Sie natürlich auch ganz viele Treffer. 19.000 Treffer wollen Sie nicht durchschauen. Sie können jetzt sowas machen in Datenbanken, wie Sie es aus jedem Online-Shop kennen. Sie können nämlich hier mit Filtern, die sind an der linken Seite, Ihre Treffer reduzieren und konkreter machen. Typischerweise hier mit den Erscheinungsjahren. Sie brauchen nur eine bestimmte, bestimmte Jahre, die letzten fünf, sechs Jahre vielleicht. Dann aktualisiert sich das die ganze Zeit auch gleich, wird es schon weniger. Vielleicht brauchen Sie aber auch nur bestimmte ähm, Dokumententypen, also vielleicht brauchen Sie systematische Reviews oder bestimmte Studienarten. Dann würde sich das darüber auch nochmal reduzieren. Sie sehen, jetzt haben wir noch 130 Treffer, da wird es schon langsam ein bisschen übersichtlicher. Okay, und kann ich noch irgendwie anders recherchieren oder geht das nur über den ähm, Suchschlitz da oben? Da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Sie können auch konkreter, punktgenauer suchen über die mhm. Advanced Search, die erweiterte Suche. Ich nehme mal die Filter raus, die ich eben schon drin hatte. Und Sie können jetzt hier genau einstellen, an welcher Stelle der Suchbegriff vorkommen soll. Also soll der beispielsweise, Sie sehen, es gibt ganz viel, soll der im Titel vorkommen oder kann der auch im Abstract vorkommen? Das heißt, je konkreter Sie suchen wollen, umso kleiner, punktgenauer sollten Sie Ihren Begriff eingeben. Könnte ich jetzt hier Aphasia wieder reingeben, könnte es hier meiner Suchstrategie hinzufügen, kann aber auch weitere Begriffe noch dazu packen. Also ich brauche vielleicht was zu Therapiemöglichkeiten, da ich nicht genau weiß, brauche ich jetzt a Therapy oder Therapies. Die Mehrzahl kann ich einfach abkürzen mit dem Sternchen. Das mit dazu packen. Hier unten baut sich das weiter auf. Und vielleicht weiß ich schon, ich möchte, dass im Abstract im Titel schon irgendwas drinsteht, dass es äh, eine klinische Studie ist. Dann würde ich reinschreiben, Clinical Trial. Ich weiß wieder nicht. Einzahl, Mehrzahl, also das Sternchen. Und ich habe jetzt hier diese Anführungsstriche gesetzt, um genau diesen String, diese Wortfolge zu suchen. Jetzt haben wir hier unten sehr kompliziert aufgeschrieben, was wir alles suchen wollen. 
und suchen mal los. Mal schauen, ob das kommt. Und Sie sehen, jetzt haben wir nicht mehr 19.000 Treffer, sondern wir haben nur noch 124 Treffer. Auch die könnte ich jetzt noch mal eindampfen nach Erscheinungsjahren. Ne? Das, dann wird es noch mal weniger. Können Sie einmal den ersten Treffer anklicken? Wie, wie sieht der so in der Gesamtaufnahme dann aus? Also was, was steht da alles so drin? Also wir haben erstmal hier, aus welcher Zeitschrift stammt es, welches Jahr, welches Heft und so weiter, Seitenzahl, Titel, die ganzen Autoren. Wenn Sie wissen wollen, an welchen Institutionen die Autorinnen tätig sind, können Sie hier auch das an dieser Stelle anschauen. Das Abstract haben Sie natürlich dabei, ein paar zusätzliche Keywords. Und Sie bekommen aber auch schon angezeigt, welche verwandten Aufsätze es gibt. Also ne, wenn Ihnen dieser Aufsatz gefallen hat, ist der vielleicht für Sie auch ganz interessant. Ähm, da können Sie einfach sich über das Schneeballprinzip weiterklicken. Sie können sich aber auch anschauen, wer hat denn diesen Aufsatz seitdem schon zitiert. Wir sehen, das sind hier 64 andere Aufsätze, die diesen Aufsatz zitiert haben. Das bietet manchmal eine ganz gute Entscheidungshilfe, wenn Sie nicht wissen, ist der jetzt gut oder nicht oder muss ich den jetzt erstmal ausführlich gelesen haben. Ist das so ein kleiner Anhaltspunkt, dass er vielleicht ganz gut sein könnte? Und unten dran haben wir dann natürlich nochmal das Literaturverzeichnis. Sie sehen, wir haben hier 385 Aufsätze im Literaturverzeichnis. Also das scheint ein ziemlich gut erforschter, durchgeforschter Aufsatz zu sein. Und auch die könnten Sie jetzt direkt hier in PubMed wieder weitersuchen. Was wir auch noch haben, Sie sehen, unglaublich viele Informationen werden Ihnen hier geboten, sind die Mesh Terms. Das ist nochmal eine spezifische Art von Suchbegriff, wo Sie dann nicht mehr überlegen müssen, ist es jetzt die Einzahl, ist es die Mehrzahl, sondern das ist genau dieser Suchbegriff festgelegt. Sie können sagen, das, damit ergänze ich jetzt noch meine Suchbegriffeliste oder mit einem Klick drauf suche ich genau nach diesen Suchbegriffen und schaue, was es da noch so gibt. Okay, und wenn ich jetzt einen Titel gefunden habe, der mich ähm, interessiert, komme ich dann auch direkt an das äh, PDF ran oder wie funktioniert das dann weiter? Spätestens jetzt sollten Sie in VPN-Client anschalten und dann haben Sie entweder hier an der Seite die Möglichkeit, zu, den, zu der eigentlichen Zeitschrift weiterzuklicken und zu schauen, habe ich da Zugriff drauf. Ähm, wenn das nicht funktioniert, haben Sie die Möglichkeit, in unserem Bibliothekskatalog nachzuschauen, ob wir die Zeitschrift haben. Suchen dann nochmal nach der Zeitschrift. Ähm, Sie können aber auch, so wie ich es gemacht habe, mir verschiedene Browser-Erweiterungen installieren, die dann für mich automatisch im Hintergrund schauen, hast du das PDF, hast du Zugriff da drauf. Das ist in dem Fall jetzt EndNote Click, da gibt es ganz viele verschiedene. Okay, und wenn ich jetzt ähm, etliche Aufsätze gefunden habe, wo ich dann auch einen Zugriff drauf habe, ähm, zum Beispiel ich arbeite bei meinen Hausarbeiten ganz, ganz viel mit äh, Literaturverwaltungsprogrammen, gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dann äh, die Daten da schon irgendwie mit reinzukriegen? Oder muss ich die alle äh, händisch aufnehmen? Nein, das geht natürlich. Mittlerweile machen das fast alle Datenbanken. Sie haben da auch wieder zwei Möglichkeiten, entweder die ganz schnelle, ich brauche nur eben die Daten von diesem einen Treffer, das würde über Site funktionieren. Und Sie könnten hier entsprechend das einmal downloaden mhm. oder über Cut and Paste übernehmen, in Ihren Text reinschreiben, wie auch immer. Häufiger werden Sie es wahrscheinlich so machen, dass Sie aus einer Trefferliste den und den und den vielleicht auch noch sich markieren. Und alle interessanten Titel mit Send to in Ihr Literaturverwaltungsprogramm exportieren. Okay. Und ähm, ist PubMed die einzige Datenbank, die für mich relevant ist? Oder wie finde ich noch andere Datenbanken? Können Sie mir da auch nochmal helfen? Das gibt natürlich ganz viele andere Datenbanken. In unserem Bibliothekskatalog haben Sie hier einen Reiter, der heißt Fachinformation. Und wenn Sie da drauf gehen, öffnet sich so ein Fächerspektrum. Da suchen Sie sich das Themengebiet raus, was zu Ihrem Studiengang passt. In dem Fall werden Sie 
bei der Medizin ganz gut verortet. Und dahinter verbirgt sich dann zum einen hier alle E-Journals, die wir zu der Thematik haben, oder eben auch die Fachdatenbanken. Und über diesen Link sehen Sie dann, wir haben 55 Datenbanken, die sich irgendwie mit medizinischen Themen beschäftigen, medizinische Zeitschriften auswerten. Sie sehen jetzt hier, haben wir einen gelben Punkt, tun wir grün. Mhm. Gelb heißt, da müssen Sie schon für die Recherche entweder im Hochschulnetz auf dem Campus sein, beziehungsweise über Ihren VPN-Client im Netz sein, um damit äh, darin recherchieren zu können. Da haben wir den Zugriff für Sie gekauft. Ah, okay. Gut, ich glaube, dann habe ich erstmal einen kleinen Überblick gekriegt ähm, und werde jetzt mal schauen, ob ich bei PubMed oder vielleicht bei einer anderen Datenbank äh, was zu meinem Thema finde. Ja. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich und äh, wenn ich nochmal Fragen habe, würde ich mich nochmal bei Ihnen melden, wenn das in Ordnung ist. Sehr gern und viel Erfolg. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss.